書いてる時とかこれからどうしたいみたいなものが全然違うものが出来上がったりとかあ何か思ってたとしてもドローイングでやってたようなことを今度は針金で本当に物体に線を物体にして起こしてその感覚を広げていったというかちょっと多様化させて。今回のピックアップアーティストは川内理香子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。川内理香子さんです。食への関心を起点にしたペインティングとドローイングをメインに制作され、またその一方では針金やゴムチューブ、樹脂やネオン管など多岐にわたるメディアを横断しながら作品を制作されています。2014年の第1回キャフ賞での受賞をはじめとし、その後も資生堂アートエッグ賞、また今年は寺田アートアワード2021のファイナリスト展に参加予定の非常に注目される若手アーティストの一人です。食にまあ関わるまつわることとしてそれが絵画に起こされるっていうその食にまつわることっていうのはどうまつわってるんですかね。なんか食に関心があるのもそもそもそれをたどると身体にすごく関心がある,、うん、あるんだなっていうことを制作を通して気づく。いてまあ、体ってやっぱ食べ物で作られていると思うんですけど、うん、このペインティングとか神話をテーマにして描いてるんですけど、うん、なんかある地域の、まあ、そこで語られてる神話全てにおいて食事をするとか排泄をするとか食にまつわることが全ての神話の中心に置かれているっていうのを、えっと、レビー・ストロースっていう文化人類学者が分析していたりとかしていて、うんうん、なんかそういう部分からあの神話をテーマにペインティングを書いて、まあ、その中でもすごい虎っていうものがすごくなんか重要なものとして,て出てくるんですけれども、うんうん、その虎があの火の象徴だったりとか料理の象徴だったりとか、うんうんまあ、あるいは女性の象徴だったりとか、うんうん、なんかそういういろんなものの象徴になっていることがあって。うんうんうんそのレビーストロースが分析するとその虎が火に変わったりとか料理に変わったりとかあ、まあ、食に関するものにすごく転換されていたので、まあ、そこの食にはすごく興味があるのでそこから虎のイメージがすごく自分の中で出てくるようになって、まあ、もちろんその、ね、食べることっていうのが、まあ、生きることと不可欠なのはまあ間違いないんですけどそ,どうしそこまでその引っ張られたというか引っ張られているそのなんか理由というか。う結構あの小さい頃からやっぱ食べることがあの食べることにすごい敏感,敏,感敏感だったんですけどっていうのもその食べるとやっぱ体が変わる感じがすごくあって、うんうんうん、食べたらすごいやっぱお腹いっぱいになったりとかお腹いっぱいになるとそれまですごくあのスムーズに思考できてたものがちょっと滞ったりとか、うんうんうんまあ、心臓とかもそうだけど胃とかもそう自分の意思で動かせるものじゃなくて自分の体なんだけど自分で動かせてないっていうか自分の預かり知らぬところでどんどん勝手に動いていく感じが、うん、そのじゃあ自分のって一体どこまでが自分で自分の体って一体何者なんだろうみたいな,、うん、な,ん,かなんか自分の不透明さというか,なんかそういうものを突きつけられるのが、えっと、食の行為でそういうところからやっぱり。あの結構目がいってしまうというか食べることとか、うんうんうん、そういうものに目がいくし気になっちゃうしっていうところから始まってますね。うんうん、なんかそのメディアの使い分けみたいなのはどういうふうにこう考えてたりとか決めてたりするんですか？根本にあるのはやっぱドローイングで一本の線を引くっていうことにすごくあって、自分の場合はすごく線っていうものがなんかものとして捉えられるというか、うん、例えば、まあ、針金みたいなそう物体を画面に置いていくような感覚で描いてるところがあってじゃあ実際にあのできるじゃないかと思ってそのドローイングでやってたようなことを今度は針金で本当に物体に線を物体にして起こして、うん、針金を始めてみたりとかして、うん、そういう一番初めはドローイングにあってその感覚を広げていったというかちょっと多様化させていったところにまあいろんな素材が出てきたっていう感じです
うちに取り込んだり外に広げていったりっていうのがあそうあの、ね、自分はうちに取り込むのは身体と他者とのきっと関わりで外に広げていくのはメディアの広がりがどんどんあるみたいなそういうイメージですね。そうそうですねうん他者との関わりみたいなところで言うと食っていうお話つ,、あのー、つながると思うんですけどなんか他者と川内さんの関係性なのか、まあ、他人かもしれないですけど人間との関係性とか,なんかその辺の捉え方もこう何かこう考えだったりとか背景っていうのはあるんですか、はいまあえっと、そもそも、まあ、食べ物も他者だと思うし、うん、それを取り込んで。それが自分の体になっていくみたいなところから、まあ、自分の体というか身体自体も他者なんじゃないかみたいなふうに感じる、まあ、自分自,自身が他者なのかもしれないっていうのがすごくあるのでその関係性っていうよりかはそのじゃあどこまでが自己でどこまでが他者でっていうところがもうすでにその関係性を作る以前のところがすごく不透明だって感じてしまうので。なんか制作を通して探ってるというか、うん、どこまでが事故で他者なのかとか、うん、その線引きはどこにあるのかとか、うん、じゃあ自分って本当にあるのかとか、うん、そういうものを書きながらこう確かめてるじゃないけど、うん、なんかそういうい部分があります書く時とかもすごく例えばこれが書きたいとかすごい強いイメージみたいなものを写すっていうわけではなくって。うん結構スピード感でもう瞬発力というか、うん、もう書き始めるとその頭に行く前にもう手,手に<笑>思考がいって、うん、ここでもう考えて書いてるような感覚があって、うん、でそういうふうに書かれたものってやっぱり自分の意識を超えたけど自分の中にあるもの例えば無意識的なことだったりとか,、うん、なんかそういうものがすごく現れてるなって感じる。しそういうものが出てる作品はやっぱりいい作品だなっていうふうに思うのでうんなんかそういうところで書い,書いてるしあの書き続けたいなって思ってて思ますこのやっぱ作品拝見してて特徴的だなと思うのが背景とあの書いてる対象物が同じ色で全て塗られていてその上に線でっていう書き方が非常に特徴的だなと思うんですけれども、うん、なんかその。線へのこだわりとかこういう書き方をする理由みたいなとこって何かあったりするんですか、まあ、書道とかもそうだと思うんですけど線ってその書いた人の呼吸とか体の動きとかがすごく如実に現れ,、うん、現れるものだと思っていて、うん、嘘や着飾りがないというかそういうものができないものだと思っていて、うん、なんかそういうところがすごく好きだし、うん、身近というかすぐにできるものでもあると思うし、うん、美術史的に見てもなんかラスコーのひげ画とかも線描で描かれてると思うんですけどなんかその人間の根源的な表現方法なんじゃないかなって思っていて、うんうんまあ、こういうふうに食、まあ、と関わりながら対話を続けていく中でこれからどういうふうにこう展開させていきたいかみたいなイメージってあったりしますかなんか常にこう書いたものとかもそうなんですけどその書いてる時とかこれからどうしたいみたいなものとは全然違うものが出来上がったりとかあ何か思ってたとしても後から見てみてあ自分ってこうしたかったんだとかこういうふうに考えてたんだみたいなこう書き終わって眺めて分かることがすごく多くって、うんまあ、なので。書き続けたいの。<笑>それで、はい、なんか出てくればいいなって。本当にありがとうございました。ありがとうございます。川内さんの作品はミートアートのオンラインショップで特別販売されますので、ぜひチェックしてみてください。以上、ピックアップアーティストでした。ありがとうございました。ありがとうございました。